un'opera carica di enfasi drammatica che amo particolarmente, la Gorgone e gli eroi. Gli artisti del tempo, spesso delusi dalla politica, si rifugiarono nel mito come nel caso di questo dipinto. La protagonista della composizione è la Gorgone, probabilmente Medusa, che domina il lato destro dell'opera. Invece di avere l'intera chioma composta da dei serpenti, i suoi capelli sono lunghissimi e biondi e solo alcuni hanno un aspetto serpentino. Ai lati della testa ha due piccole ali nere, mentre un altro paio di colore bianco spunta dalle sue caviglie. La posa della figura richiama il dipinto La ninfa nel bosco di Giovanni Costa, conservato nella Galleria Comunale d'Arte Moderna di Roma. La posizione del suo corpo infatti segue una linea a S, dato che il capo e il busto sono inclinati verso sinistra, il ventre sporge verso destra e la gamba destra sembra inclinarsi nella direzione opposta. Secondo Apollo d'Oro, le gorgoni venivano descritte come delle creature orribili, con i capelli serpentini, delle zanne da cinghiale, le mani di bronzo e la pelle squamosa. Qui, invece, a parte per qualche particolare ciuffo di capelli e per la presenza delle ali, Medusa è una donna splendida il cui corpo svestito non presenta alcuna mostruosità. Ed è proprio qui che risiede il significato della tela. In questo quadro Sartorio rappresenta la bellezza in chiave decadentista, bellezza che è vita e morte, che degli uomini non si cura e li annienta. Medusa infatti sovrasta tra guerrieri muscolosi stramazzati al suolo e schiaccia la testa di uno di questi con il piede. I corpi a terra rappresentano le etnie umane dormienti con in mano i simboli della forza e della potenza degli uomini, un serpente, una corona, un randello. Le figure sono rappresentate in maniera molto realistica, inserite in una natura primordiale, confusa e liquefatta. L'uomo dalla pelle ramata indossa una corona, mentre un altro con la pelle scura tiene un serpente con una mano. L'illuminazione fa quasi sembrare pietroso il corpo del terzo uomo dalla pelle bianca. Di qualsiasi etnia siano, questi eroi sono stati tutti vinti dalla gorgone seduttrice che guarda soddisfatta mentre si sistema i capelli. Questa interpretazione del mito si sposa bene con la figura della donna fatale, femme fatale, molto presente nella letteratura decadentista. Sullo sfondo si trova il mare, sovrastato da un cielo pieno di nubi scure. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.